వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టీ షాక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను మీ ఫనీశ్వర్ పేదరిక నిర్మూలన మరియు నిరుద్యోగ నిర్మూలన పథకాలు అన్నటువంటి వాటిని చూస్తున్నాం అందులో భాగంగా ఈ ఎపిసోడ్లో మనం స్వయం ఉపాధి పథకాలు అనేటువంటి చూద్దాం అంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ అంటున్నారు స్వయం ఉపాధి కల్పించేటువంటి పథకాలు మరి స్వయం ఉపాధి కల్పించేటువంటి పథకాల్లో మనం చూసినట్లయితే ఐఆర్డిపి ఐఆర్డిపి ట్రైజమ్ డ్రాక్వా ఎండబ్ల్యూఎస్ సిత్ర ముద్ర అన్నటువంటి పథకాలను మనం స్వయం ఉపాధి పథకాల కింద చూస్తున్నాం సో ఐఆర్డిపి ఒకటి ట్రైజమ్ రెండు అదేవిధంగా డ్రాక్వా మూడు తర్వాత మిలీనియం వెల్స్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ ది ఎండబ్ల్యూఎస్ నాలుగు సిత్ర ఐదు ముద్ర ఆరు ఈ ఆరు పథకాలు అన్నటువంటి పథకాలను మనం చూద్దాం ఈ ఎపిసోడ్లో ఇందులో మొదటగా మనం డిస్కస్ చేసేటువంటిది ఏంటయ్యా అంటే ఐఆర్డిఏ సో దీన్ని యాక్చువల్గా ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐఆర్డిపి ఐఆర్డిపి అని ఉండాలా దీన్ని మనం ఐఆర్డిపిని సమగ్ర గ్రామీణ అభివృద్ధి పథకంగా చెప్తున్నాం ఇదేంటయ్యా అంటే ఐఆర్డిపి అంటున్నాం సో ఈ ఐఆర్డిపి చూసినట్లయితే ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నారు తెలుగులో మనం సమగ్ర గ్రామీణ అభివృద్ధి పథకంగా చెప్తున్నాం దీన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో జనతా ప్రభుత్వం ఉండేటప్పుడు తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారయ్యా ఈ ఐఆర్డిపిని చూసినట్లయితే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ని జనతా గవర్నమెంట్లో తీసుకొచ్చారు ఏ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చారయ్యా అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో దీన్ని తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది మరి దీన్ని చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాటికి అక్టోబర్ రెండులో మరో పదకొండు బ్లాక్లకు ఫైవ్ థౌజండ్ ఇలెవెన్ బ్లాక్స్ విస్తరించారు సో బ్లాక్ అంటే ఏంటి బ్లాక్ అనగా వంద గ్రామాల కలయికను ఒక బ్లాక్గా చెప్తారండి బ్లాక్ ఈజ్ కోల్డ్ హండ్రెడ్ విలేజెస్ అంటే ఒక గ్రూప్గా చేస్తారు వంద గ్రామాలను ఒక గ్రూప్గా చేసి ఒక బ్లాక్లో ఉంచుతారు మరి ఈ విధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కేవలం రెండు వేల మూడు వందల గ్రామాలు అనుకున్నారు కానీ తీరా చూస్తే ఐదు వేల పదకొండు బ్లాక్లకు విస్తరించారు అంటే రెండు వేల మూడు వందల బ్లాక్ల దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అక్టోబర్ రెండు నాటికి ఐదు వేల పదకొండు బ్లాక్లకు విస్తరించడం అన్నటువంటిది జరిగింది మరి ఇది ఒక స్వయం ఉపాధి పథకాలు ఈ స్వయం ఉపాధి పథకాలకు బ్యాంకుల ద్వారా సబ్సిడీతో కూడినటువంటి రుణ సదుపాయం అందిస్తారండి ఇక్కడ కూడా ఇది కొంచెం తప్పుబడింది ఇక్కడ ఇది రుణ సదుపాయము రుణ సదుపాయం అన్నటువంటి దాన్ని కల్పించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారయ్యా అంటే స్వయం ఉపాధి పథకాలు కాబట్టి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ కాబట్టి బ్యాంకు ద్వారా వారికి సబ్సిడీతో కూడినటువంటి రుణాన్ని అందిస్తారు సబ్సిడీతో కూడినటువంటి రుణ సదుపాయాన్ని కల్పించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది అంటే లోన్స్ ఇస్తారు వాళ్లకు లోన్స్ ఇచ్చి కొంత డబ్బు ఇచ్చి సొంతంగా వ్యాపారం పెట్టుకోండి సొంతంగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోండి అని లోన్ ఇస్తారండి మరి ఇక్కడ ఎవరికి ఉద్దేశించింది అయ్యా ఇది అంటే గ్రామీణ నిరుపేదలకు గ్రామాలలో నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గ్రామీణ నిరుపేదలకు స్వయం విప ఉపాధిని కల్పించడం ద్వారా వారి ఆదాయ స్థాయిని అదేవిధంగా జీవన ప్రమాణ స్థాయిని పెంచేటట్లు చూడడం ఈ ప్రభుత్వ ఈ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనకి ఎగ్జామ్లో ఐఆర్డిపి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అడుగుతారు ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటయ్యా అంటే గ్రామీణ పేదలకు స్వయం ఉపాధిని కల్పించుట ఇది ఒకటి ఫస్ట్ వన్ తద్వారా అంటే దాని ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి నిరుపేదల ఆదాయ స్థాయిని పెంచటం రెండో లక్ష్యం ఏంటంటే ఆదాయ స్థాయిని ఒకటేమో ఉపాధి కల్పించాలా రెండవదేమో ఆదాయ స్థాయిని పెంచాలా మూడోది ఏంటయ్యా అంటే జీవన ప్రమాణ స్థాయిని కూడా పెంచాలి మూడోది ఏంటయ్యా అంటే జీవన ప్రమాణ స్థాయిని కూడా పెరిగేటట్టుగా చూడడం ఈ మూడు అన్నటువంటి ఉద్దేశాలతో ఈ పథకం అన్నటువంటిది స్టార్ట్ చేయబడింది ఈ పథకం యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటయ్యా అంటే గ్రామీణ పేదలకు స్వయం ఉపాధిని కల్పించడం తద్వారా ఆదాయ స్థాయిని జీవన ప్రమాణ స్థాయిని పెరిగేలా చూడటం అన్నటువంటిది ఈ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము మరి ఈ పథకం ద్వారా చూసినట్లయితే ఏం చేస్తారయ్యా అంటే గ్రామాల్లో పేదవారిని గుర్తించి 
వారికి నచ్చిన వృత్తిని ఎంపిక చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అంటే పేదవారిని గుర్తిస్తారు వారికి నచ్చినటువంటి వృత్తిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ వృత్తికి కావాల్సినటువంటి ఉత్పాదకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వృత్తికి కావాల్సినటువంటి ఉత్పాదకాలు కావచ్చు పనిముట్లు కావచ్చు మొదల ఏదైనవి సబ్సిడీతో కూడినటువంటి లోన్ ఇస్తారంటే సబ్సిడీ రేట్లతో వాటిని ఆ సదరు నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నిరుపేదలకు అందించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇది ఈ పథకంలో భాగంగా జరిగేది సో ఈ పథకంలో భాగంగా ఏం జరుగుతుందయ్యా అంటే సో పేదవారిని గుర్తించి గ్రామాలలో పేదవారిని గుర్చి గుర్తించి వారికి నచ్చినటువంటి వృత్తిని ఎంపిక చేసుకునేటువంటి అవకాశం ప్రభుత్వం ఇందులో కనిపించింది దాంతోపాటుగా వారికి కావాల్సినటువంటి ఉత్పాదకాలను ఆ ఉత్పాదకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సబ్సిడీ ధరలను అందించడం కూడా జరుగుతూ ఉంది ఇక రెండవ దాన్ని చూసినట్లయితే ట్రైజం అంటున్నారు ఈ ట్రైజం అన్నటువంటిది కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో జనతా ప్రభుత్వమే తీసుకొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మధ్య కాలంలో జనతా ప్రభుత్వం ఉంది జనతా ప్రభుత్వం అన్నటువంటిది ఉంది మరి ఈ జనతా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి పథకమే ట్రైజం ట్రైజం అంటే ఏంటయ్యా అంటే ట్రైనింగ్ ఫర్ రూరల్ యూత్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఫర్ రూరల్ యూత్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ ట్రైనింగ్ ఫర్ రూరల్ యూత్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చూసినట్లయితే పేదరిక రేఖకు దిగువ నుండేటువంటి పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కలిగినటువంటి గ్రామీణ యువతకు స్టైఫండ్తో కూడినటువంటి శిక్షణ ఇస్తారు శిక్షణ ఇస్తారండి తర్ఫీది ఇస్తారు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో కొంత స్టైఫండ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఎవరికి ఎలిజిబుల్ పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండేటువంటి వారు సో పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండేటువంటి వారు ఎలిజిబుల్ అవుతారండి ఇక దీన్ని చూసినట్లయితే మనం ఎయిటీన్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ మధ్య వయసు కలిగినటువంటి గ్రామీణ యువకులకు సో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో శిక్షణ అంటే స్వయం ఉపాధిలో శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం అండి శిక్షణ ఇచ్చేయడమే కాదండి వారికి రుణ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పిస్తున్నారు శిక్షణతో పాటుగా శిక్షణను ఇస్తారు శిక్షణతో పాటుగా వారికి రుణ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పించడం అన్నటువంటిది జరుగుతూ ఉంది ఇక డిఆర్డిఏ ద్వారా సబ్సిడీతో కూడినటువంటి రుణ సదుపాయం కల్పిస్తారండి ఈ డిఆర్డిఏ అంటే ఏంటంటే డిస్టిక్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అన్నటువంటిది ప్రతి జిల్లాలో ఒకటి ఉంటుందండి సో డిస్ట్రిక్ట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ దీన్నే మనం ఏం చెప్తున్నామయ్యా అంటే జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి సో శాఖగా చెప్తున్నాం సో జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి సంస్థ అని మనం చెప్తున్నాం డిస్టిక్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఈ డిస్టిక్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వారే సబ్సిడీతో కూడినటువంటి రుణ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తారు అంటే ప్రభుత్వమే సెలెక్ట్ చేస్తుంది పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండేటువంటి యువకులను స్టైఫండ్తో కూడినటువంటి శిక్షణ ఇస్తుంది సో శిక్షణ అయిపోయిన తర్వాత రుణ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పిస్తుంది రుణ సౌకర్యం కూడా ఎలా ఇస్తుంది డిఆర్డిఏ ద్వారా సబ్సిడీతో ఉండేటువంటి రుణాన్ని కూడా ఇవ్వడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది మరి సబ్సిడీతో రుణం ఇచ్చి వారికి అంటే స్వయం ఉపాధికి సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద వారికి షాప్స్ పెట్టించడము వ్యాపారాన్ని పెట్టించడము మొదలగు అంశాలను అన్నింటినీ చేస్తుందండి మరి దీన్ని ఇది కూడా చూసినట్లయితే ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగానే ఐఆర్డిపికి అనుసంధంగానే ట్రైజం కూడా ఏర్పాటు చేయడం అన్నటువంటి జరిగింది ట్రైజం అనేటువంటిది కూడా ఐఆర్డిపికి అనుసంధంగానే ఏర్పాటు చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక ట్రైజము ఏ సంవత్సరం నుంచి ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారయ్యా అంటే ఇది ట్రైజము డెబ్బై తొమ్మిదిలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఏర్పాటు అయినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఒకటిన స్వర్ణ జయంతి గ్రామీణ స్వరోజ్గార్ యోజనలో విలీనం చేయడం జరిగింది ట్రైజాన్ని ఎందులో వినియోజనం చేశారయ్యా స్వర్ణ జయంతి గ్రామీణ స్వరాజ్ గారి యోజన అనేటువంటి పథకంలో విలీనం చేయడం అన్నటువంటి జరిగింది ఎప్పుడు విలీనం చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఒకటిన ట్రైజంను స్వర్ణ జయంతి గ్రామీణ స్వరాజ్ గారి యోజన అనేటువంటి పథకంలో విలీనం చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక దాని తర్వాత చూసినట్లయితే డ్వాక్రా అంటున్నారు ఈ డ్వాక్రా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అని చెప్తారు డిడబ్ల్యూసిఆర్ఏ డిడబ్ల్యూసిఆర్ఏ 
డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అంటున్నారు దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండవ సంవత్సరంలో తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది మరి ఇదిలో కూడా ఐఆర్డిపిలో అంతర్భాగంగా ప్రారంభించారు ఇందులో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ట్వంటీ అనే ఉంది కానీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మధ్య యునిసెఫ్ అనేటువంటి వారు యునిసెఫ్ ఇది ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఉండేటువంటి యునిసెఫ్ వారు నిధులను సహాయంగా కల్పించడం అనేది జరిగింది సో అంటే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ కొన్ని పుస్తకాలు ఇరవై ఐదు శాతం అని ఉంటుంది తప్పు లేదు ఇరవై ఐదు శాతం అని కూడా కొన్ని పుస్తకాల్లో తప్పు లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ రోజు వాళ్ళ ఒప్పందం ఏంటంటే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మధ్యలో మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వరకు మేము ఇవ్వగలము అని యునిసెఫ్ వారు ఈ పథకానికి ముందుగా వచ్చారు మరి సో యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఉంటుంది ఆ యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఉండేటువంటి యునిసెఫ్ సంస్థ వారు ఇచ్చినటువంటి దాని ది ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మిగిలిన నిధులను మన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఫిఫ్టీ ఈస్ టు ఫిఫ్టీగా పంచుకోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంత శాతం పంచుకుంటున్నాయంటే ఫిఫ్టీ ఈస్ టు ఫిఫ్టీగా నిధులను పంచుకోవడం జరుగుతుంది ఇక ఐఆర్డిపి డ్వాక్వా రెండు కలిపి ఏప్రిల్ ఒకటిన ఎస్జిఆర్వైలో విలీనం చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది అంటే ఈ డ్రాక్వానికి కూడా తొంభై తొమ్మిదిలో ఎస్జిఎస్వైలో విలీనం చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక చూసినట్లయితే మిలియన్ వల్ స్కీమ్స్ అంటున్నారు అంటే మిలీనియం బావులను మిలియన్ బావులను మిలియన్ బావులను తవ్వించేటువంటి పథకం దీన్నే మనం ఎండబ్ల్యూఎస్ అంటున్నాం సో మిలియన్ వల్స్ స్కీమ్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చారు ఎవరైతే ఎస్సి ఎస్టి ఉపాంత చిన్న కారు రైతులు ఉన్నారో వారికి వెట్టి చాకిరి నుంచి విముక్తుని కల్పిస్తూ పది లక్షల బావులను ఉచితంగా తవ్వించడానికి ప్రభుత్వం నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమం అంటే ఆనాటి సమాజంలో వెట్టి చాకిరిలో ఎస్సీలు ఎస్టీలు ఎక్కువగా ఉన్నారు ఈ ఎస్సీలు ఎస్టీలతో పాటుగా ఎవరైతే ఉపాంత రైతులు చిన్న రైతులు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా వెట్టి చాకిరిలో మగ్గుతున్నారు వీరందరినీ వెట్టి చాకిరి నుంచి విముక్తులను చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వారి వారి భూములలో ఎవరికైనా భూమి ఉంటే వారి వారి భూములలో నీళ్లు పడే విధంగా పది లక్షల బావులను ఒక మిలియన్ అంటే టెన్ ల్యాక్స్ ఒక పది లక్షల బావులను ప్రభుత్వమే తమ సొంత ఖర్చుతో తవ్వించి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమమే ఎండబ్ల్యూఎస్ ఇందులో ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు ఉపాంత రైతులకు అదేవిధంగా చిన్న కారు రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ చిన్న కారు రైతులకు వీరందరూ వెట్టిలో మగ్గుతున్నారని వెట్టి చాకిరి నుంచి విముక్తి కొరకు వారి వారి భూములలో పది లక్షల బావులను నీటి కొరకు ఉచితంగా త్రవ్వించి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమమే మిలియన్ బావుల ప్రోగ్రాము సో మిలియం బావుల పథకం అని అంటున్నారు ఇక దీని తర్వాత చూసినట్లయితే చిత్ర దీని తర్వాత మనం చూసినట్లయితే చిత్ర సప్లై ఆఫ్ ఇంప్రూవ్డ్ టూల్ కిట్స్ టు రూరల్ అరెస్టెంట్స్ ఇక్కడ ఇవి ఏవైతే కుల వృత్తులు ఉన్నాయో ఆ కుల వృత్తులకు సంబంధించినటువంటి టూల్ కు టూల్ కిట్స్ అంటే ఆ పనిముట్ల యొక్క కిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పనిముట్ల పెట్టను వారికి ఇవ్వడం అన్నటువంటిది జరుగుతుందండి ఇది కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ సో ఇది ఐఆర్డిఏలో భాగంగానే దీన్ని తీసుకురావడం అంటూ జరుగుతుంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పదమూడు శాతం వృత్తుల వారికి సో ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో పదమూడు శాతం ఎవరైతే కుల వృత్తుల వారి ఉన్నారో ఆ కుల కుల వృత్తుల వారికి సంబంధించి సంక్షేమం కోసము వారికి అయ్యేటువంటి ఆధునిక పరికరాలను అందజేసేటువంటి కార్యక్రమం వారికి అయ్యేటువంటి ఆధునిక పరికరాలను అందజేసేటువంటి కార్యక్రమమే చిత్ర దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఎస్జిఎస్వైలో విలీనం చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఈ చిత్రాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఎస్జిఎస్వైలో విలీనం చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇది చిత్రాకథ చిత్ర పథకం ఎందుకు వచ్చిందంటే సప్లై ఆఫ్ ఇంప్రూవ్డ్ టూల్ కిట్స్ టు రూరల్ 
అసిస్టెంట్స్ అంటారు అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కుల వృత్తులు నిర్ణయించే కుల వృత్తులను చేసేటువంటి వారికి వారి కుల వృత్తికి అవసరమైనటువంటి ఆధునిక పరికరాలను అందించేటువంటి కార్యక్రమం ఆధునిక పరికరాలు ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారయ్యా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు జూలైలో దీన్ని ప్రారంభించడం అన్నటువంటిది జరిగింది చివరిగా ఇది ఎందులో విలీనమైందయ్యా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎస్జిఎస్వైలో విలీనం చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఎస్జిఎస్వైలో దీన్ని విలీనం చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక ముద్ర అన్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని చూద్దాం ఇది ముద్ర అన్నటువంటి కార్యక్రమం చూసినట్లయితే రెండు వేల పదహైదు ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు ముద్ర రెండు వేల పదహైదు ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ఏర్పాటు చేయబడింది మైక్రో యూనిట్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీఫైనాన్స్ ఏజెన్సీ అంటారు మైక్రో యూనిట్ డెవలప్మెంట్ యూనిట్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ రీఫైనాన్షియల్ ఏజెన్సీ ముద్ర అన్నటువంటిది ఒక రీఫైనాన్షియల్ ఏజెన్సీ ఇది ఒక బ్యాంక్ అండి ఈ ముద్ర కార్యక్రమాన్ని రెండు వేల పదహైదు ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ఢిల్లీలో ప్రారంభించడం జరిగింది సో ముద్ర కార్యక్రమాన్ని ఎక్కడ ప్రారంభించారు రెండు వేల పదహైదు ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ఢిల్లీలో ప్రారంభించడం అన్నటువంటిది జరిగింది చిన్న లఘు వ్యాపార సంస్థలకు మరియు వ్యాపారవేత్తలకు తక్కువ వడ్డీకే రుణమిచ్చేందుకు ఈ దీనిని ఏర్పాటు చేశారండి ముద్ర యొక్క బ్యాంకు యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటి అసలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు దీన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కలిసినటువంటి రీజన్స్ ఏంటయ్యా అంటే చిన్న మరియు లఘు వ్యాపార సంస్థలకు చిన్న మరియు లఘు వ్యాపార సంస్థలకు మరియు వ్యాపారవేత్తలకు తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు ఇచ్చేటువంటి కొరకు ముద్ర బ్యాంకులో తక్కువ వడ్డీతోనే రుణాలకు అందిస్తారు ఎవరికి ఇస్తారు రుణాలు అంటే చిన్నకారు వ్యాపారస్తులకు లఘు వ్యాపారం చేసేటువంటి వ్యాపారవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ వ్యాపారవేత్తలకు తక్కువ వడ్డీకే రుణాలను ఇచ్చేందుకు దీనిని ముద్ర అనేటువంటి దానిని ఏర్పాటు చేయడం అన్నటువంటి జరిగింది ఈ బ్యాంకుకు రెండు వేల కోట్ల మూలధనంతో ఈ బ్యాంకును రెండు వేల కోట్ల మూలధనంతో ఏర్పాటు చేయడం అంటూ జరిగింది ఈ బ్యాంకుకు రెండు వేల కోట్ల మూలధనంతో ఏర్పాటు చేశారు ముద్రాను సిడ్బీకి అనుబంధంగా ఏర్పాటు చేశారు స్మాల్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు సిడ్బి అంటే ఏంటయ్యా అంటే స్మాల్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తున్నారు ఈ స్మాల్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు అనుబంధంగానే ముద్ర అన్నటువంటిది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముద్ర దేనికి అనుబంధంగా ఏర్పాటు చేశారయ్యా అంటే సిడ్బీకి అనుబంధంగా ఏర్పాటు చేశారు ముద్ర యొక్క మూలధనం ఎంత అంటే ఇరవై వేల కోట్లు ముద్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారయ్యా అంటే చిన్న లఘు వ్యాపార సంస్థలు మరియు వ్యాపారవేత్తలకు తక్కువ వడ్డీకే రుణాలను అందించేటువంటి అవసరం కొరకు రుణాలను అందించడానికి దీనిని ఏర్పాటు చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ దీన్ని ముద్రను రెండు వేల పదహైదు ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ఢిల్లీలో ప్రారంభించడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఒకవేళ ముద్ర యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అడిగితే మైక్రో యూనిట్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీఫైనాన్షియల్ ఏజెన్సీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఇందులో చూసినట్లయితే ఎలాంటి హామీ లేకుండా రుణాలను ఇస్తారు సో వారికి ఏడు శాతం వడ్డీ వర్తించే విధంగా ముద్ర రీఫైనాన్షింగ్ చేస్తుందని ఎలాంటి హామీ లేకుండా రుణాలు ఇచ్చినటువంటి వారికి సో ఎలాంటి హామీ లేకుండా రుణాలు ఇచ్చిన వారికి ఏడు శాతం వడ్డీ వర్తించేటువంటి విధంగా ముద్ర రీఫైనాన్స్ చేస్తుంది ఏడు శాతం వడ్డీ వచ్చేటువంటి విధంగా వర్తించేటువంటి విధంగా రీఫైనాన్స్ అంటే తిరిగి ఇస్తుంది అని అర్థం అండి ఇక ముద్రాను మూడు స్థాయిల్లో రీఫైనాన్సింగ్ ఏజెన్సీగా మనం చెప్తున్నాం ముద్రాను మూడు స్థాయిల్లో రుణాలను రీఫైనాన్స్ చేస్తుంది ఎలా ఆ మూడు స్థాయిల్లో రుణ రీఫైనాన్స్ చేసింది అయ్యా అంటే శిశు స్థాయిలో ఉండేటువంటి వారి కొరకు యాభై వేల రూపాయల వరకు రుణాన్ని ఇస్తుందండి యాభై వేల వరకు రూపు రుణాన్ని అందిస్తే దాన్ని మనం శిశు స్థాయి అంటున్నాం శిశు స్థాయిలో యాభై వేల వరకు రుణాలను అందిస్తుంది రెండవ స్థాయి కిషోర స్థాయిగా పిలువబడుతుంది రెండవ స్థాయిని ఏం స్థాయి అంటున్నాం కిషోర స్థాయి అంటున్నాం ఈ కిషోర స్థాయిలో యాభై వేల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు రుణాన్ని అందిస్తుంది కిషోర స్థాయిలో యాభై వేల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు రుణాన్ని అందించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక మూడవ స్థాయిని మనం తరుణ్ స్థాయి అంటున్నాం 
ఈ తరుణ్ స్థాయిలో ఐదు నుంచి పది లక్షల వరకు రుణాలను అందించడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది తరుణ్ స్థాయిలో ఐదు నుంచి పది లక్షల వరకు రుణాలను అందించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది మరి ఈ మూడు స్థాయిలో అంటే ముద్ర అన్నటువంటిది మూడు స్థాయిల్లో రుణాలను అందించేటువంటి ఒక రీఫైనాన్సింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆ మూడు స్థాయిలు ఏంటయ్యా అంటే కిషోర స్థాయి కిషోర స్థాయిలో యాభై వేల వరకు రుణాలను అందిస్తుంది సారీ కిషోర స్థాయిలో యాభై వేల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు మొదటిది శిశు స్థాయి శిశు స్థాయిలో యాభై వేల వరకు కిషోర స్థాయిలో యాభై వేల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు తరుణ్ స్థాయిలో ఐదు నుంచి పది లక్షల వరకు రుణాలను జారీ చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక మనం చూసినట్లయితే పట్టణ ప్రాంత పథకాలు అన్నటువంటి పథకాల గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల అంటే పట్టణ ప్రాంతంలో కూడా పేదరిక నిర్మూలనకు ఉద్యోగ నిర్మూలనకు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి పథకాలు మనం చూడాలి అవి ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఒకటి ఎన్ఆర్వై ఎన్ఆర్వై ఎస్జేఎస్ఆర్వై ఎస్జేఎస్ఆర్వై వాంబే విఏఎం విఏవై వాంబే ఆర్ఏవై ఈ నాలుగు పథకాలు కూడా చూసినట్లయితే ఎక్కడ అమలు చేశారు పట్టణ పథకాలుగా పట్టణ స్వయం ఉపాధి పథకాలుగా వీటిని చెప్తున్నారు గ్రామాలలో ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి ఆరు పథకాలను అమలు చేశారు పట్టణాల్లో చూసినట్లయితే ఈ నాలుగు పథకాలను అమలు చేస్తున్నారు అవి ఏంటయ్యా అంటే ఎన్ఆర్వై పథకము ఎస్జేఎస్ఆర్వై పథకము వ్యాంబే పథకము ఆర్ఏవై పథకము ఒక్కొక్క పథకాన్ని మనం చూద్దాం మొదటగా ఎన్ఆర్వై ఎన్ఆర్వై అంటే ఏంటయ్యా అంటే నెహ్రూ రోజ్గార్ యోజన నెహ్రూ రోజ్గార్ యోజన ఈ నెహ్రూ రోజ్గార్ యోజనను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో జేఆర్ జేఆర్వైతో పాటుగా ప్రకటించడం జరిగింది అయితే ఇంప్లిమెంట్ కొంచెం లేటుగా జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో జేఆర్వైతో పాటుగానే ఎన్ఆర్వై అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు జేఆర్వైని గ్రామాల్లో తీసుకొస్తే సో ఎన్ఆర్వై అనేటువంటి దాన్ని పట్టణాల్లో తీసుకొచ్చారు ఈ కార్యక్రమాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఎప్పుడు ప్రారంభించారు అయ్యా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో మూడు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అంటే ఈ కార్యక్రమం మూడు కార్యక్రమాల కలయిక వల్ల ఏర్పడినటువంటి కార్యక్రమం ఎన్ని కార్యక్రమాల కలయిక వల్ల ఏర్పడింది మూడు కార్యక్రమాల కలయిక వల్ల ఏర్పడినటువంటిది ఆ మూడు కార్యక్రమాలు ఏంటి అన్నటువంటి దాన్ని చూద్దాము ఆ మూడు కార్యక్రమాలు ఏంటి ఎలా ఉన్నాయి అన్నటువంటి దాన్ని మనం చూద్దాం ఈ మూడు కార్యక్రమాల్లో చూసినట్లయితే మొదటిది స్కీమ్ ఆఫ్ అర్బన్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎస్యుఎంఈ అంటున్నారు మొదటి దాన్ని ఏం చేస్తున్నారయ్యా అంటే స్కీమ్ ఆఫ్ అర్బన్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ చిన్న వ్యాపారులను ప్రోత్సహించేటువంటి పథకం ఇది ఎలాంటి పథకం అయ్యా అంటే చిరు వ్యాపారస్తులను ప్రోత్సహించేటువంటి పథకం స్కీమ్ ఆఫ్ అర్బన్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటున్నారు ఈ స్కీమ్ ఆఫ్ అర్బన్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్లో భాగంగా సూక్ష్మ తరహా పరిశ్రమలను సూక్ష్మ తరహా పరిశ్రమలను లేదా వ్యాపార సంస్థలను సో ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చింది అసలు ఇందులో ప్రధానంగా ఏం చేస్తున్నారంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా సూక్ష్మ తరహా పరిశ్రమలను కలిగి ఉన్న చిన్న చిన్న వ్యాపార సంస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆదుకునేటువంటి ఉద్దేశంతో వాటిని ఆదుకునేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ పథకాన్ని తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక తర్వాత చూస్తే ఈ మూడిట్లో భాగంగా రెండవది స్కీమ్ ఆఫ్ అర్బన్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటున్నారండి ఎస్యుడబ్ల్యూఈ స్కీమ్ ఆఫ్ అర్బన్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం చేపట్టేటువంటి అభివృద్ధి పనులను పట్టణ ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వం చేపట్టేటువంటి అభివృద్ధి పనులను పట్టణాల్లో ఉండేటువంటి పేద ప్రజలను ఉపయోగించి వారి వేతన ఉపాధిని కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ స్కీమ్ అన్నటువంటి తీసుకురాబడిందండి అసలు ఈ స్కీంలో భాగంగా ఏం చేస్తున్నారయ్యా అంటే పట్టణ ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వం ఏవైనా పనులు చేపడితే ఆ పనులకు పట్టణాలలో ఉండేటువంటి పేద ప్రజలనే వాడాలి పేద ప్రజలనే వినియోగించాలని అలా వినియోగిస్తే వారికి కొంత వేతనంతో కూడినటువంటి ఉపాధి కల్పించబడుతుంది వేతనంతో కూడినటువంటి ఉపాధి వస్తుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ పథకాన్ని తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది అంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం చేపట్టేటువంటి అన్ని అభివృద్ధి పనులకు 
పట్టణాల్లో ఉండేటువంటి పేదలను ఉపయోగించడం అలా ఉపయోగిస్తే వారికి వేతన ఉపాధిని కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఇందులో ఉంది ఇక మూడో దాన్ని చూద్దాం మూడోది ఏంటయ్యా అంటే స్కీమ్ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ సెటిలర్ అప్గ్రేడేషన్ స్కీమ్ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ సెటిలర్ అప్గ్రేడ్ అప్గ్రేడేషన్ సో ఈ అప్గ్రేడేషన్ మనం చూసినట్లయితే పట్టణాలలో ఉన్న పురాతన భవనాల మరమ్మతులు నూతన నిర్మాణాలు చేపట్టే వారికి ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు సో ఈ ఎస్హెచ్ఏఎస్యూ షాసు అంటున్నారు స్కీమ్ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ సెటిలర్ అప్గ్రేడైజేషన్ ఇందులో భాగంగా పట్టణాలలో ఉన్నటువంటి పురాతన భవనాల మరమ్మతులు పట్టణాలలో ఎప్పుడో ఎవరో కట్టించినటువంటి పురాతన భవనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పురాతన భవనాలను మరమ్మతు చేయడం నూతన భవనాలను నిర్మించ నిర్మాణాలు చేపట్టడం ఇలా ఎవరైతే ఈ రెండింటిని చేపడుతున్నారో వారికి ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు దీన్ని తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఆర్థిక సహాయం అందించేటందుకు ఈ దీన్ని తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది ప్రస్తుతం ఈ గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమము సో ఇంటిగ్రేటెడ్ హౌసింగ్ అండ్ సెటిలర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా అమలు చేస్తున్నారు దాన్ని మనం ఐహెచ్ఎస్డిపి అని పిలుస్తున్నాం ఐహెచ్ఎస్డిపి అంటే ఏంటయ్యా అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ హౌసింగ్ అండ్ సెటిలర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రస్తుతం గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని అన్నిటినీ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ హౌసింగ్ అండ్ సెటిలర్ డెవలప్మెంట్ అన్నటువంటి దాంట్లోనే సెటిలర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలోనే చూస్తున్నారు ఎపిసోడ్లో చూసినట్లయితే ఈ పట్టణ పథకాల గురించి చదువుతున్నా అందులో ఎన్ఆర్వై ఒకటి ఉంది ఎస్జిఆర్వై ఒకటి ఉంది వాంబే ఒకటి ఉంది ఆర్ఐవై ఉంది సో ఎన్ఆర్ఐ ఎన్ఆర్వైని చూసినట్లయితే నెహ్రూ రోజుగారి యోజన అంటున్నాం ఈ నెహ్రూ రోజుగారి యోజనను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో జేఆర్వైతో పాటుగానే ప్రకటించారు మరి ఇది చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఇది మూడు కలయికల మూడు కార్యక్రమాల కలయికతో ఏర్పడింది అవి ఏంటయ్యా అంటే ఒకటి స్కీమ్ ఆఫ్ అర్బన్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ రెండు స్కీమ్ ఆఫ్ అర్బన్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మూడు చూసినట్లయితే స్కీమ్ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ సెటిలర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నటువంటిది ఉంది ఈ మూడిటి గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక సిత్ర ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు జూలైలో సిత్ర అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ను ఏర్పాటు చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ముద్రాను చూసినట్లయితే రెండు వేల పదహైదు ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ముద్రాను ఏర్పాటు చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక స్వర్ణ జయంతి షహరి రోజుగారి యోజన అనేటువంటి పథకాన్ని చూద్దాం సో ఎస్జేఎస్ఆర్వైగా మనం దీన్ని పిలుస్తున్నాం ఇది స్వర్ణ జయంతి స్వర్ణ జయంతి షహరి రోజ్గార్ యోజన అని పిలువబడుతుంది దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు డిసెంబర్ ఒకటవ తేదీన లాంచ్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది దేవుని ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు అయ్యా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు డిసెంబర్ ఒకటి ఎస్జేఎస్ఆర్వై ఎస్జేఎస్ఆర్వై అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అయ్యా అంటే స్వర్ణ జయంతి షహరి రోజ్గార్ యోజన మరి పట్టణ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక స్వయం ఉపాధి పథకం ఇది ఎలాంటి పథకం అయ్యా అంటే స్వయం ఉపాధి పథకం ఎక్కడ పట్టణ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి స్వయం ఉపాధి పథకం ఇది పట్టణ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి స్వయం ఉపాధి పథకం అదే అదేవిధంగా వేతనంతో కూడినటువంటి జీతం ఇచ్చేటువంటి వేతన ఉపాధి పథకం సో స్వయం ఉపాధి మరియు వేతన ఉపాధి రెండు ఉన్నాయి దీన్ని ఎవరికి ఉద్దేశించింది అయ్యా అంటే పట్టణ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి పట్టణ ప్రాంతాలు ఎవరైతే ఉన్నాయో ఆ పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి వారికి సంబంధించింది మరి దీంట్లో నిధులను చూసినట్లయితే సెవెంటీ ఫైవ్ ఈజ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నటువంటి రేషియోలో నిధులు ఉన్నాయి అంటే కేంద్రం ఏమో డెబ్బై ఐదు శాతం నిధులను భరిస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమో ఇరవై ఐదు శాతం నిధులను భరించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది మరి ఇందులో చూసినట్లయితే మూడు పథకాలను కలపబడ్డాయి ఇందులో మూడు రకాలైనటువంటి పథకాలు కడపబడ్డాయి ఈ మూడు రకాలైనటువంటి పథకాలు ఏంటయ్యా అంటే మొదటిది ఎన్ఆర్వై దీన్ని నెహ్రూ రోజుగారి యోజన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో దీన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లుగా మనకు తెలుసు ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ప్రారంభించబడినటువంటి ఎన్ఆర్వై అనేటువంటి ప్రోగ్రాం కూడా ఈ ఎస్జేఆర్వైలో కలిసింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై ఒకటిలో ప్రారంభించబడినటువంటి యుబిఎస్పి అనేటువంటి ప్రోగ్రాం తొంభై ఐదులో ప్రారంభించబడినటువంటి పిఎంఐ యుపిఈపి అనేటువంటిది ఈ మూడు ప్రోగ్రామ్స్ కలయిక వల్లనే ఎస్జేఆర్వై అనేటువంటి 
పథకం ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అంటే ఈ ఎస్జిఆర్వై పథకంలో ఏమేమి కలిసి ఉన్నాయి అంటే ఎన్ఆర్వై యుబిఎస్పి పిఎంఐ యుపిఈపి అనేటువంటి పథకాలు ఉన్నాయి ఈ పథకానికి అనుబంధంగా మూడు పథకాలను కూడా మళ్ళీ అమలు చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది దీనికి అనుబంధంగా ఒక మూడు పథకాలను అమలు చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది వాటిని ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇందులో అమలు చేయబడుతున్నటువంటి ప్ర పథకాలు ఏంటయ్యా అంటే అర్బన్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రాం ఇందులో భాగంగా చేయబడుతున్నది ఏంటయ్యా అంటే అర్బన్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రాం యుఎస్ఈపి అంటున్నారు అర్బన్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రాం ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే అర్బన్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రాం అర్బన్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రాం ఇక మూడోది చూసినట్లయితే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా సో అర్బన్ ఏరియాస్ అంటున్నారు సో డ్వాక్రా అన్నటువంటిది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ అన్నటువంటి ప్రోగ్రాం మనం దీన్ని చూడమంటూ జరుగుతుంది సో మరి దీని తర్వాత మనం దీన్ని గమనించినట్లయితే ఇక వ్యాంబే వ్యాంబే మీన్స్ వాల్మీకి అంబేద్కర్ ఆవాస్ యోజన అంటున్నారు వ్యాంబే అనేటువంటిది ఇది ఒక పథకం ఈ పథకం వ్యాంబే అనేటువంటి ఫుల్ ఫామ్ ఏమంటే వాల్మీకి అంబేద్కర్ వాల్మీకి అంబేద్కర్ ఆవాస్ యోజన అంటున్నారు దీన్ని రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇది పట్టణ మురికివాడల్లో నివసించేటువంటి పేదవారికి పర్టికులర్గా ఈ పట్ట సో పట్టణాలకు సంబంధించినటువంటిది పట్టణ మురికివాడల్లో ఎవరైతే నివసిస్తూ ఉన్నారో పట్టణ మురికివాడలు అంటే స్లమ్ ఏరియాస్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఇక్కడ నివసించేటువంటి పేదవారికి గృహాలు మరియు సామాజిక మరుగుదొడ్లను నిర్మించేటువంటి కార్యక్రమం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రాంలో అంటే గృహాలను నిర్మిస్తున్నారు అదేవిధంగా చూసినట్లయితే సామాజిక మరుగుదొడ్లను కూడా నిర్మించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది గృహాలను మరియు సామాజిక మరుగుదొడ్లను నిర్మించేటువంటి కార్యక్రమం మరి దీనికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఫిఫ్టీ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ నిష్పత్తిలో నిధులను అందిస్తున్నాయి వీటికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ నిష్పత్తిలో నిధులను అందించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక వీటినే నిర్మల్ భారత్ అభియాన్ యోజనలో భాగంగా అమలు చేస్తున్నారు ఎందులో భాగంగా అమలు చేస్తున్నారయ్యా అంటే నిర్మల్ భారత్ అభియాన్ అన్నటువంటి దాంట్లో భాగంగా అమలు చేయడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది దీన్ని నిర్మల్ భారత్ అభియాన్లో భాగంగా అమలు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇక దీనిని రెండు వేల ఐదులో జవహర్లాల్ నెహ్రూ నేషనల్ అర్బన్ రూరల్ మిషన్గా మార్చడం అనేటువంటిది జరిగింది సో ఈ వ్యాంబే హౌస్ ఏదైతే టూ థౌజండ్ వన్లో వచ్చిందో సో వాల్మీకి అంబేద్కర్ ఆవాస్ యోజన అనేటువంటి యాంబేని రెండు వందల ఐదో సంవత్సరంలో చూసినట్లయితే జనారం అన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసి జనారంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ని కలపడం అన్నటువంటిది జరిగింది సో జనారం అంటే ఏంటంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ నేషనల్ అర్బన్ రెన్యూవల్ మిషన్ అంటున్నారు ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మిషన్ రెన్యూవల్ చేసుకో సో జవహర్లాల్ నెహ్రూ నేషనల్ అర్బన్ రెన్యూవల్ మిషన్లో భాగంగా వ్యాంబే హౌస్ని మార్చడం జరిగింది అంటే వ్యాంబే హౌస్ని జనారంలో కలిపేస్తారు జనారంగా మార్చడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇకపోతే సో రాజీవ్ ఆవాస్ యోజన రాజీవ్ ఆవాస్ యోజన దీన్ని రెండు వేల పదకొండు జూన్లో తీసుకొని రావడం అన్నటువంటిది జరిగింది రావి రాజీవ్ ఆవాస్ యోజన ఎంపిక చేయబడినటువంటి యాభై పట్టణాలలో పేదలకు గృహ వసతి కల్పించడానికి ఉద్దేశించిన కార్యక్రమం ఎంపిక చేసినటువంటి యాభై పట్టణాలలో పేదలకు గృహ వసతిని కల్పించడానికి ఉద్దేశించినటువంటి కార్యక్రమమే రాజీవ్ ఆవాస్ యోజన సో ఇది యాభై పట్టణాలు అంటే ఎంపిక చేయబడినటువంటి యాభై పట్టణాలలో పేదలకు గృహాలను నిర్మించిస్తారు గృహాలను కట్టించిచ్చేటువంటి ప్రోగ్రాం సో దీన్ని గృహ వసతి కల్పించడానికి ఉద్దేశించినటువంటి కార్యక్రమంగా సో కల్పించడానికి ఉద్దేశించినటువంటి కార్యక్రమంగా మనం చెప్పడం అంటూ జరుగుతుంది ఇక మరికొన్ని ఇతర ఉపాధి పథకాలు ఉన్నాయి ఈ ఇతర ఉపాధి పథకాల్లో మనం ఏమేమి చూస్తున్నామయ్యా అంటే సిడిపి ఆర్డబ్ల్యూపి సిఏడిపి ఎంఎన్పి డిపిఏ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అందులో మొట్టమొదటిది సిడిపి కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నారు సిడిపి ఏంటయ్యా అంటే కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమం అంటున్నారు దీన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్ రెండున 
పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్ రెండున ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమం మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో యాభై రెండున తీసుకొచ్చింది అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రణాళిక స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ప్రణాళిక కాలంలో తీర్పించింది ఏంటయ్య అంటే కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం అంటున్నారు సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమం అంటారు ఈ సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయబడింది అయ్యా అంటే యాభై రెండు అక్టోబర్ రెండున ఏర్పాటు చేయబడింది యాభై రెండు అక్టోబర్ రెండున ఏర్పాటు చేశారు ఇది భారతదేశంలో ప్రాధ ప్రారంభించినటువంటి మొట్టమొదటి సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఇది సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమము దేశంలో ప్రారంభించబడినటువంటి మొట్టమొదటిది అంటే మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళికలోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే దీన్ని ప్రారంభించారు కాబట్టి దేశంలోనే మొట్టమొదటి సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమంగా దీన్ని మనం పేర్కొంటున్నాం దీని ప్రధాన లక్ష్యం ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించి అభివృద్ధి మార్గాలను అనుసరించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం ప్రజలలో ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని కలిగించి అభివృద్ధి మార్గాలను అనుసరించేటట్లుగా చేయడం అన్నటువంటిది దీని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఇక ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించి అభివృద్ధి మార్గాలను అనుసరించేటట్లుగా చేస్తుంది ఇక అభివృద్ధి చెందినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని త్వరితగతిన ఉపయోగించుకొని పురోగతి సాధించాలని ప్రయత్నించారు అంటే ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని త్వరితగతిన ఉపయోగించుకొని పురోగతిని సాధించాలని ప్రయత్నించడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక సమాజం తనంటత తాను స్వయం శక్తి మీద ఆధారపడి అభివృద్ధి చెందడం అన్నటువంటిది మరి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ పథకం యొక్క మరి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటయ్యా అంటే సమాజం తనంతట తాను స్వయం శక్తి మీద ఆధారపడి అభివృద్ధి చెందాలన్నటువంటిది ఇందులో ముఖ్య ఉద్దేశం ఇక దీనిలో అనుగుణంగానే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ రెండున దీనిలో అనుగుణంగా అనుగుణంగానే యాభై మూడు అక్టోబర్ రెండున నేషనల్ ఎక్స్టెన్షివ్ సర్వీస్ స్కీమ్ జాతీయ విస్తరణ సేవా కార్యక్రమం జాతీయ విస్తరణ సేవా కార్యక్రమం అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకుని రావడం జరిగింది ఈ జాతీయ విస్తరణ సేవా పథకం అనేటువంటి కార్యక్రమంలో అక్షరాస్యత విద్య ఆహార విషయాలకు ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసేటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది అక్షరాస్యత విద్య ఆహార విషయాల ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసేటువంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చైతన్యం వచ్చింది అంటే ఈ ఎక్స్టెన్షివ్ ప్రోగ్రాంలో ఏదైతే ఉందో జాతీయ విస్తరణ సేవా పథకం అన్నటువంటి కార్యక్రమం ఇందులో వీరి కోసం అంటే ఎవరైతే పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్నారో వారి కోసం అక్షరాస్యత విద్య ఆహార విషయాలను అభివృద్ధి చేయడం కొరకు ఈ ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసేటువంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చైతన్యం వచ్చినట్లుగా మనం భావిస్తున్నాం ఈ ఎపిసోడ్లో ఏం చేసామంటే ఇతర ఉపాధి హామీ పథకాలను చూసాం అందులో సిడిపి ఆర్డబ్ల్యూపి సిడిడిపి సెమ్ ఎన్పి డిపిఏ అనేటువంటి ప్రోగ్రాంలను చూసాం వీటిలో చూసినట్లయితే మొదటిది సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమం అన్నటువంటి దాన్ని చూసాం ఆ తర్వాత సంబంధించినటువంటి అంశాలను చూస్తే ఓవరాల్గా ఇప్పుడు ఈ సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమం తర్వాత మనం చూస్ చూసినట్లయితే దాదాపుగా అన్ని అంశాలను మనం ఇందులో కవర్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది అంటే మనం ఈ పేదరికానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను చూసినట్లయితే స్వయం ఉపాధి హామీ పథకాలు చూసాం అందులో ఐఆర్డిపి చూసాం సో ఈ ఐఆర్డిపిని ఏమంటున్నాం ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం చూసాం ఆ తర్వాత చూస్తే ట్రైజమ్ డ్రాక్వా ఎండబ్ల్యూఎస్ సిత్ర ముద్ర అనేటువంటి స్వయం ఉపాధి పథకాలను అన్నింటినీ చూసాం మరి స్వయం ఉపాధి పథకాల తర్వాత చూసినట్లయితే పట్టణ పథకాలను చూసాం ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఎన్ఆర్వై ఎస్జిఆర్వై వాంబే సో ఆర్వైడబ్ల్యూ అన్నటువంటి ఆర్ఏవై అనేటువంటి దాన్ని చూసాం ఈ చాప్టర్ మనకి ఏదైతే చాప్టర్ అన్నటువంటిది ఉందో పేదరికం మరియు నిరుద్యోగం ఇందులో అన్ని అంశాలు అన్ని అంశాలను మనం కవర్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది పేదరికం విషయంలో పేదరికం ఎన్ని రకాలుగా ఉందో చూసాం కొలిసేటువంటి పద్ధతులను చూసాం పేదరికంలో ఏ ఏ ఆర్థికవేత్త ఏ విధమైనటువంటి మెథడాలజీని అనుసరించాడన్నటువంటిది చూసాం మరి నిరుద్యోగం అంటే డెఫినేషన్ చూసాం సో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారన్నటువంటి దాన్ని చూసాం మరి నిరుద్యోగ రకాలను చర్చించాం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి భారతదేశంలో ఎలాంటి నిరుద్యోగ రకాలు ఉన్నాయో చూసాం ఇకపోతే భారతదేశం అమలు చేసినటువంటి పేదరిక నిర్మూలన మరియు నిరుద్యోగ పథకాలు అన్నటువంటి పథకాలను చూసాం మనం దాదాపుగా అన్ని అంశాలను కవర్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరొక చాప్టర్ అన్నటువంటి చాప్టర్ గురించి మనం చర్చించుకుందాం థ్యాంక్ ఫ్రమ్ టీ శాట్